唐主任，您看一看。王主任，哎，病人的情况？汪月就是新娘，目前血氧稳定，八十一百一。刘东，新郎也还算稳定。他不是新郎，我才是新郎。这小子跑到我婚礼上，问我老婆要，要不要跟他走？刘东，你给我等着，这事儿没完。王月根本不爱他。你再说一遍。都不要动，都不要动，想不想要命了啊？我又不是致命伤，我老婆那才是。现在还不是你老婆。你闭嘴，刘东，你别说了。要不是你来，咱俩也不会被串在一块儿。医生，你赶快把那管子拔下来吧，我不想这小子贴在我老婆后面。现在你们都不要吵好吗？情况没有你想的那么简单，管子不能乱动，如果轻易动，两个人可能都要有生命危险。所以你不要吵了，能不能配合我们的工作？还有你们两位，尽量不要动，而且少说话。啊，知道了。哎，王月，刘东，现在情况比较紧急，我跟你们说，你们仔细听一下。嗯，王月，你伤的是主动脉还有肺。刘东。你伤到的是右心房和脊柱。本来我们应该想一个两全的方法给你们手术，可是时间太紧急，根本来不及。所以现在必须要把一个人从钢管上移下来，才能给另一个人手术。如果先把汪月移下来的话，那在移汪月之前，医生要先给刘东上体外循环，排空静脉。这样的话，右心房流血不会太多，基本上是可以保住命，还有他的脊柱。可是，王爷，那你就没有时间开胸了。如果把刘东从钢管上移下来，别说，移动我吧。刘东，我欠你的太多了，我不想连命都欠你。刘东，你听我说。如果移动你的话，就算是你的性命能保住，你也会高位截瘫，一辈子躺在床上。不，不用劝我了，我是不同意移动王爷的。不行，你是什么人，我最了解了。如果让你一辈子躺在床上，那比让你死了还难受。医生，我愿意冒险，把我移下来吧。我不同意。我坚决不同意，是我来找你的，这一切都是我带给你的。就算你不来，开爆炸还是会爆炸。如果当时你没有扑向我，我可能已经死了。唐主任，我是不同意移动王爷的。我也坚决不同意移动刘东。